Dzień dobry. Właściwie to chciałbym przedstawić nas, bo my tu z kolegą, kolegę się trochę wstydzi, ale jak założę okulary będzie lepiej. I chciałbym nas przedstawić, ponieważ tutaj siedzimy od godziny bodajże 22, a jest trzecia w nocy. Tak. Siedzimy sobie właśnie tutaj w celu y, nagrania na nośnik VHS nagrania y, konkretnego utworu w konkretnym wykonaniu z konkretną aranżacją. Znaleźli swoją drogę ponad 10 lat temu i podążają nią do dziś. Mimo trudnego początku i łatek, które próbowano im przyklejać, odnieśli sukces, pozostając sobą i konsekwentnie realizując swoje muzyczne marzenia. Osobowość, talent, energia, poczucie humoru i dystans. Tak można zdefiniować ten zespół w kilku prostych słowach. Bo to afromental. Więcej niż jedno zwierzę. Trzecia edycja Idola to już y, zamieszłe czasy, 2003 rok. Y, gdyby mi y, Wojtek nie powiedział o tym, że tam występował, to bym go nie zapamiętała. W samej kolejce, gdzie rejestrowaliśmy się, y, już miałem okazję chyba z Tomkiem zbić pionę. Ponieważ byli, jak się okazuje, razem z Tompsonem już y, w teatrze, w fazie teatru, to znaczy, że byli dobrzy. To był chyba trzeci etap, czy czwarty, czy któryś. Teatrze się wtedy czekało od godziny 8 rano do godziny pierwszej w nocy, czy tam trzeciej w nocy. Tworzyły się minigrupki, no i w takiej jednej minigrupce znaleźliśmy się razem z Thompsonem. Gdzieś tam śpiewaliśmy z różnymi jeszcze innymi młodymi wykonawcami, z Moniką Brodką. Ja byłem pierwszy. Wtedy jeszcze absolutnie nie wiedzieliśmy, że ja i Tomek mieszkamy w Olsztynie. Po poznaniu się wstępnym w trzeciej edycji Idola, akurat tak się złożyło, że jechaliśmy jednym autobusem. I ja z gitarą, Tomasz z gitarą, wysiedliśmy właśnie na tej pętli piętnastki, jak ja to ją nazywałem. Siema. Siema, gdzie są autobusy? Autobusy nie ma. No były. Były, ale nie ma. No. Spojrzeliśmy na siebie i mówi, ty ziom, przecież ja cię znam, co ty tu robisz? No ja tu studiuję, no ja też. No to weź na piwko, no pewnie. E, ja studiowałem zarządzanie i marketing. A ja prawo. <laughs> I jakoś tak wyszło, żeśmy tych studiów nie skończyli. Na wysokości, dokładnie gdzieś tych drzew za śmietnikiem tam, różowym, pomarańczowym, były kultowe budki z zapiekankami. Przekultowymi. Jak się nazywała budka? Budka Baron. Baron. Przypadek? Nie sądzę. Moje pierwsze, w cudzysłowie, dziennikarskie zdobywane doświadczenia u WMFM, e, radio studenckie. A ja to prowadziłem program plotkarski. Panie i panowie, wchodzimy na Katrondo. Myśmy tutaj spędzali mnóstwo czasu kiedyś e, na tych ławeczkach, które chyba kiedyś jeszcze wyglądały inaczej. Pozostałości Katrunda są dalej takie same. Klasyczne nietrafienie w kocyk. Zobaczcie ile to jest. No dwa metry od kocyka. Ty, ale tego to nie było, co to jest? Wyrosło jak nic. Dromenada absolwentów. Uuu, to my bokiem. To my bokiem. <śmiech> <śmiech> Jakoś tędy, czekaj. Chodź tak. Chodź, że to zrobi miejsce. Jako, żeśmy nie skończyli, to nam się nie należy. Kiedyś, gdyśmy grali i taki przyszedł żul i zaczął popłakał się. Co ty mówisz? Nie, nie. Jak graliśmy ich perfekta albo coś, zaczął śpiewać z nami i zaczął płakać. A, już nie płaczewka czy coś. Lubimy czasami sentymentalnie polecić. Now 
holding on to the wings of a hero, watching the old fly away. Gdzieś tam to moje ciśnienie na ten zespół już się przejawiało. E, zacząłem kombinować, jakby tu taki zespół założyć. Wtedy zrobiłem, pamiętam, tak zwany nabór do zespołu. Nabór dostarczył do składu basistę i gitarzystę. Jednak to nadal było za mało, żeby zbudować zespół. Thompson i Łozo na jakiś czas powrócili do grania we dwóch z gitarą w lokalnych pubach i klubach. Ale marzenie o wystąpieniu przed większą publicznością ciągle nie dawało o sobie zapomnieć. I nagle któregoś dnia, pamiętam, oglądam, bo to na antenie Polsatu, Polsat, reklama festiwalu Gama. Tylko taki był problem, że zgłoszenia do tego festiwalu trzeba było wysłać do któregoś tam dnia. W momencie, kiedy to obejrzałem, okazało się, że mamy tylko dwa dni na to. Zadzwonił do mnie Wojtek, że wystarczy nagrać, jak się śpiewa, można to zrobić w różny sposób, jak się tego chce. Nagrać to na kamerę i wysłać do organizatorki głównej, pani Jolanty Głogowskiej. No i tego samego dnia rzuciłem rzeczy łoza w domu i stwierdziliśmy, co by tam zaśpiewać. Była świeżutko wypuszczona sutra. Myśmy byli zachwyceni tym zespołem. Si starsi byli dla nas fenomenem totalnym. Wydrukowaliśmy sobie tekst na dwóch kartkach, no, odpaliliśmy kamerę, którą miałem po ojcu. Piszę o miłości. Kolejne piosenki Miłość sama by mnie śpiewać ma Generalnie nie było to najbardziej profesjonalne zgłoszenie na festiwal ever Ale to potem się okazało, chyba to nas uratowało I tak naprawdę to był nasz bilet do tego, by na tym festiwalu się znaleźć Z biegiem czasu się zmieniam Nawet pamięć nie zatrzyma mnie Myśmy dostali maila, cały elaborat o tym, jak beznadziejne było to zgłoszenie i jak profesjonalne na tym festiwalu są zgłoszenia innych uczestników. No ale całość była zakończona takim zdaniem, że coś mi mówi, że jeżeli nie będę miała Was na moim festiwalu, to bardzo dużo stracę. Chciałbym Was zaprosić serdecznie, przyjmujemy Was i witajcie, przyjeżdżajcie. Po prostu smutny świat. My jakby mieliśmy swoją stylistykę, którą chcieliśmy robić i energię, którą chcieliśmy nieść, a nie było polskich piosenek, które by się z tym, jakby, które miały wspólny mianownik z tym, co my chcieliśmy pokazać. I szukaliśmy, grzebaliśmy i ten bananowy nam wyskoczył po prostu jak ma marzenie na nim. Bananowy song w wykonaniu Afromentalu to jest najlepszy dowód, że muzyka fantastycznie łączy pokolenia. Taka fajna sytuacja, że ktoś chce ten bananowy song przedłużać jakby żywotność tego przeboju. Bo... Koledzy z, w moim przekonaniu zrobili ten utwór znakomicie i dobrze, że się uczą na dobrych wzorcach. Po tym jak dostaliśmy się do festiwalu Gama, do głowy wpadł mi pewien pomysł, bo tak kombinowałem, mówię sobie tak, dobra, jesteśmy dziwną ekipą, bo taką bardziej otwartą, bo, bo my się mało spinaliśmy, dużo żartowaliśmy, byliśmy głośni, byliśmy ekspresyjni, a lubiliśmy też i jakby jaraliśmy się czarnym graniem, zwłaszcza czarnym live'owym graniem, więc, więc tak kombinowaliśmy coś z afro, przy okazji afro, bo to takie pokręcone, i tak pomyślałem sobie, może afro mental, bo też mental kojarzy się z takim trochę psychicznym lotem i, i, i że z tym, że to jakieś wykręceni ludzie. Więc taka trochę afroamerykańska mentalność. Zadzwoniłeś mówić, mam pomysł. Rzuciłeś nazwę, siadło, przybiliśmy i tak już 10 lat jakby nazwa trwa. Klub, w którym przyznano nam pierwszą nagrodę. Po wyjściu z tych drzwi Trzymając statuetkę i zaproszenie na duży już z kolei festiwal muzyki piosenki studenckiej, stwierdziliśmy, że nasz sam systemowy skład, czyli ja z Łozem plus DJ Baby, brat Lajana, to jest troszeczkę za mało. Więc narodziła się koncepcja, która już wcześniej myślę była marzeniem, żeśmy grali w pełnym, dużym składzie. I wtedy zaczęła się historia raz, że z rakorem, ze składaniem zespołu już na poważnie, a dwa też z, z zespołem Wierni i z DJ-em Faudą. Boomtown, kultowy klub. No i tam, pamiętam, była impreza, która się nazywała Wolny Mike. I to było cudne. Myśmy tam wtedy przyszli, zaprezentowali się i to była znowu zmiana duża w naszym życiu. Raz w miesiącu robiliśmy open mic'a, gdzie chcieliśmy po prostu dać możliwość wszystkim, żeby się wykazali. 
I pewnego dnia pojawiło się tych dwóch młodych, nie wiadomo skąd, na zasadzie what the f, nie? Którzy zaczęli śpiewać tam, nie? I ludzie na parkiecie, niektórzy nie byli w stanie zdefiniować, kiedy to był prawdziwy Akeli, a kiedy to śpiewał Łozo. Czy kiedy rapował Jay-Z, a kiedy to był Thompson na majku, nie? I oni byli pierwszymi, którzy zaczęli śpiewać tam. E, I to było coś, coś świetnego i na pewno świeżego. Tak, to był pierwszy kontakt, już wiedziałem, że coś z nimi będzie nie tak, słuchaj, oni skończą, wiesz, skończą gdzieś tam w jakiejś wielkiej wannie, nie? My wtedy też jako, jako zespół wierni mieliśmy okazję współpracować z Lajanem z basistą. Tak już się zaczęło tu nawiązywać, wiesz, Jedno, jeden drugiego zawołał, hej, śniady, dawaj, to jest chłopaki, zróbmy coś i później śniady zawołał pewnie Toresa i dalej to się potoczyło całkiem szybko. Akurat byłem po pierwszym roku studiów, przyjechałem na wakacje do Dolsztyna, no i właśnie Lion mi mówi, mam dwóch ziomeczków, którzy coś tam śpiewają, rapują, szaleją. Wiesz, no musieliśmy się poznać. Propozycja była, to co, spotkamy się, może coś porobimy. Cały sprzęt wtedy miałem w chacie, więc jakby jak oni wpadli, to mieliśmy i gramofony, pianino mojej matki, yy, wiesz, gitara, basówka, yy, więc tak naprawdę siedzieliśmy i sobie próbowaliśmy co tak naprawdę, wiesz, jara tego człowieka, tego, mnie, czy to jest jakiś tam wspólny, e, że tak powiem, język do tego. No i się okazał, że jest. Wyczuwasz, że to jest twój ziomeczek, już taki, wiesz, miłość od pierwszego, wiesz, mhm. wyjrzenia. Gdzieś taka fala właśnie, wiesz, powstała, która najpierw zgarnęła właśnie śniadego, bo to Lion mówił, że ma pianistę, który jest we Wrocławiu. No i naturalnym jakby, wiesz, rzutem tej fali y, kolejnym było to, że on powiedział chłopakom, że no, te studiuje jest takim bębniarzem fajnym, to może by się przydał. Nasze pierwsze spotkanie z chłopakami, jak Wojtek e, z Thompsonem i z Lajanem przyjechali do Wrocławia i pamiętam, jak podjechałem pod klub Rura we Wrocławiu samochodem, wtedy na maksa w ogóle miałem odkręconego Jay-Z e, płytkę e, Unplugged z rucami. No i podjechałem, chłopaki już stali i tak, jest, to, tak to, trwało to jakieś Dwie sekundy, że przybiliśmy sobie pionę ja już wiedziałem, że jest, że jest kumacja totalna. Jakaś taka integracyjnie, imprezowo trochę, no i właśnie jakaś próbka, no i wiesz, miłość się nawiązała. Uformowany zespół pojechał na finał festiwalu studenckiego do Krakowa. Chłopaki zdecydowanie wyróżniali się muzyką, wyglądem i ekspresją na tle pozostałych wykonawców. Następnym ważnym krokiem było zwycięstwo na przeglądzie młodych kapel Gazety Olsztyńskiej. Zarobione w ten sposób pieniądze zespół natychmiast postanowił przeznaczyć na profesjonalne nagranie w studio w Olsztynie. Dla nas było automatyczne, że jeśli ma to być dobre studio i, i, i high, high level, jeśli chodzi o nagranie, no to tylko kiełbasa. Oni swoją wizję mieli. Ja tutaj nie, nie kreowałem wiele. Afromental już wtedy był na tyle. Wysoki stanowili dla mnie poziom, że nie czułem się chodzić w ich wadze. Na początku to był nasz gość, który nas naprawdę poprowadził do kierunku, nagrał nam dwa kawałki. The Breakthrough. Bananowy song. O, to było fajne. Z fajną tak, 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 tak. Tak dobrze to brzmiało. My podpisaliśmy kontrakt na pięć płyt. Na pewno Afromental był jednym z tych zespołów, któremu zaproponowałem, żeby tu zostali. Od razu było czuć, że coś z tego będzie. Koncertów Afromental się nie ogląda. W koncertach Afromental się uczestniczy. Jesteście to! Do góry! Afromental zaczął koncertować, rozkręcając imprezy w klubach w całej Polsce. Musieliśmy zacząć od coverów. Wiadomo, nie mamy swoich numerów, no to od czegoś zacznijmy. Ale 
ale zdarzały się też bardziej oficjalne okazje. Tak, po raz pierwszy widziałem Afromental na 60-leciu szkoły muzycznej, którą skończyłem. Grałem tam jako jeden, jeden z laureatów. No i pierwsza moja myśl to była taka, że albo oni są pierdolnięci, albo są genialni. I gdzieś tam w trakcie prób grzechu y, nas usłyszał i tak się tym troszkę zainteresował, zaczęliśmy rozmawiać. W ogóle w międzyczasie wyszło, że on też gra na tej imprezie i okazało się, że nie ma e, muzyków, więc czy może byśmy z nimi zagrali? Wymieniliśmy się kontaktami, no i zadzwoniłem do Wojtka z prostym pytaniem, co robisz, e, na jakim jesteście etapie. On mi powiedział, no wiesz, no gramy za piwo, parę koncertów. To demo, które Wojtek mi przesłał, zadziałało błyskawicznie. Podkręciłem bardzo sytuację w Emi Music. Robert Jagosiński, który był u mnie odpowiedzialny za ANR, czyli artystyczny repertuarowy e, część naszego biznesu, był w Olsztynie w studio i tam spotkał kiełbasę, który mu puścił dwa kawałki. W tym między innymi był bananowy song, e, który śpiewali chłopcy. No i to było spotkanie i myśmy stwierdzili, że trzeba koniecznie podpisać kontrakt z zespołem. I tak się zaczęło współpraca z zespołem Afromenta. Załatwiłem e, chłopakom kontrakt w Premi Music. Na takich warunkach, jakie w tamtych, w tamtych czasach mogliśmy załatwić zespołowi bez jakiejkolwiek historii. Ja powiedziałem, że widziałem ich na koncercie, są świetni i że walą na, na, na kolana jakby wszystkich, którzy są na rynku. Że to jest zespół przede wszystkim sceniczny, zespół otwarty, który dyskutuje, rozmawia z publicznością, który wciąga, który jest od, po prostu jest bardzo dobry, jest zachodnim będem w Polsce. Był koncert w, w klubie Blond i tam pojechaliśmy i znakomicie wypadli. Także to myśmy specjalnie parę osób z firmy przyjechali tam, żeby ich zobaczyć. Pamiętam, że po koncercie poszliśmy na zaplecze i pierwszy raz poważnie z nimi rozmawialiśmy o kontrakcie i o tym, że chcemy koniecznie z nimi się podpisać. Także to był taki ważny element w ich karierze. Krótko przed wydaniem płyty powstał uliczny klip do utworu I've Got What You Need, który został zgłoszony do festiwalu Top Trendy 2007. Przygotowując się do tego występu, chłopaki po raz pierwszy zobaczyli kulisy i poczuli klimat towarzyszący dużym wydarzeniom transmitowanym przez telewizję. I się wszyscy bardzo ekscytowaliśmy tym, że, że pierwszy raz będziemy mieli stylistki. stylistki. I stylistki przyszły, popatrzyły na nas i powiedziały: Boże święty! Ściągajcie te ciuchy z Tylko. siebie. Co lubicie, no, przede wszystkim, co lubicie nosić? No to, to i to. To nie to, to, nie to. to do ciebie nie pasuje. To do ciebie też nie pasuje. Ty będziesz nosił to i wtedy się Ja się wtedy tak. Ja bym przygotowany na to, że to będzie mocna zmiana, ale się poczułem wtedy tak przeczołgany, wyszedłem stamtąd i mówię, jak to, to ja wszystko źle noszę. No myśmy mieli przygotowane właśnie wszystko, nawet taneczne ruchy jakieś delikatne z tą sonem. Mieliśmy okazję pracować przy ich pierwszych top trendach chyba. Złożyliśmy skład, Wojty już trochę tańczył, że wszystko to było takie e, kumpelsko zajawkowe. Suma summarum, po tych top trendach okazało się, że kilka osób waży później w naszej karierze zobaczyło nas sam po raz pierwszy, jak Adam Szarma, który jest naszym menadżerem, jak Łukasz Targoś, który, który, z którym później pracowaliśmy w wielu rzeczach serialu, przy filmie. Edyta Góra chyba na nas rzuciła okiem. To znaczy, że naprawdę zrobili na mnie wrażenie muzycznie i, i fajnie. W końcu przyszedł czas na nagranie debiutanckiej płyty. Nagrywaliśmy płytę. Nagraliśmy ją, podejrzewam, w ciągu dwóch, góra, trzech miesięcy. To był, to był fajny moment. Jack Piotrowski zajął się produkcją płyty, z której nie do końca byłem zadowolony, powiem szczerze. Nie do końca rozgłośnie radiowe chciały to grać. Pierwsza płyta jest zawsze na przetarcie szlaków. My zrobiliśmy tą najtrudniejszą robotę. Jak usłyszałem o zespole Afromental, to nie do końca mi się wszystko zgadzało, bo nie znałem ich do końca twórczości. Wyglądało mi to trochę średnio wszystko, ale jak poszedłem do studia i usłyszałem to, jak to brzmi, że to jest fajne, że to jest e, e, ciekawe, tak? że, że, bo też się nie dogrywam do wszystkiego. Tym bardziej, że no mówię, nie byli jeszcze wtedy w ogóle znani, e, nie miałbym z tego żadnego fejmu czy coś takiego, tak jak na przykład teraz mnie zaprosili, no to inaczej może bym na to spojrzał delikatnie. A wtedy to było na takim poziomie właśnie koleżeńskim, dograsz tam numer do kawałka? Pewnie, że dogram. To były wielkie oczekiwania co do tej płyty, bo myśleliśmy, że, że po prostu robimy co, jakąś rewolucję. Coś, Kontrakt już był. Tak, już w ogóle, że coś, coś ciekawego będzie, że na pewno sukces, sukces. Grzechu gdzieś tam pamiętam, że trochę studiów, że panowie może nie być. Nie, tam będzie super, będzie zajebiście. 
i dostaliśmy takiego liścia od życia, od rzeczywistości. I okazuje się, jakby, że trochę otrzeźwieliśmy, zobaczyliśmy, jak to wygląda, że, że to wcale nie jest tak, że jak już podpisujesz kontrakt z dużą wytwórnią, to nagle wszyscy cię znają i, i, i wszystko jest tak, że pierwszego dnia, jak wychodzi płyta, to, to wszędzie ta płyta jest, że są wielkie billboardy z twoją twarzą na każdym, w każdym mieście. A single leci w metrze. No nie jest tak. O, to fajnie sprzedawczyni, od którą kupię pierwszą płytę naszą, a w Romentach, zapamiętaj. Znaczy, myśmy chcieli sprzedać co najmniej złoto, czyli 15 tysięcy. Niestety nie sprzedaliśmy złota w tym czasie. Byliśmy trochę rozczarowani, ale nie, nie poddaliśmy się. Ja nie chcę roz, 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 rozsądzać, czy to był sukces komercyjny, czy nie był. Historia pokazuje, że droga jest dobra. W historii Afro, Afromental pojawił się problem z ówczesnym e, gitarzystą. Oni mieli między sobą taki dysonans, a powiedziałem, słuchajcie, zróbcie co uważacie, ale ja znam gitarzystę. To jest Baron. Alka zobaczyłem na jednym z festiwali wrocławskich, gdzie siedziałem w jury. Ja się uparłem e, w tej komisji, że tam jest taki jeden łepek, gra na gitarze, ma dredy w ogóle i słyszę, że ma świetnie opanowane skale jazzowe, umie improwizować, ale ma jakiś taki zajebisty potencjał sceniczny, on właściwie widać było tylko jego i tam daleko, daleko nic. Nie mam dziesięciolecia z chłopakami, mam ośmiolecie. Absolutny szereg przypadków, jestem z Wrocławia i podjąłem się współpracy z takim projektem Blok 27. Odebrałem telefon od Śniadego zresztą, którego na oczy nie widziałem, też z Wrocławia, że jest taka sytuacja, że wysypał się poprzedni gitarzysta i czy bym nie chciał spróbować. Doszedł, zanim dostałem się do tego Blok 27, to musiałem zrezygnować z innego projektu, w którym brałem udział we Wrocławiu i moja matka mówiła, Aleksander, wiesz, praca, co tydzień w teatrze, granie, jedziesz dla jednego joba do Warszawy, a co później? I, i jednak postawiłem na swoim, pojechałem na tego jednego joba i tych jobów było z blogiem więcej, dzięki temu poznałem Łoza i dzięki temu jestem w Afromenta. Jak jesteś frontmanem, frontmanem, tak jak Thompson i, i, i Łozo i Potrzebujesz tej energii w połowie koncertu, albo na chwilę odstawnąć, musisz mieć kogoś, kto po prostu przejmie, wiesz, tą całą energię i skupi uwagę widzów na sobie. To właśnie, to właśnie jest Alek. Śmieszne jest to, że się uczyłem na wielu instrumentach grać, jak gdyby profesjonalnie, a na gitarze się nauczyłem grać mm, tak naprawdę od początku sam. I, i co, no i kocham to. Jakże pyke jest tu. A gram tego bluesa i cudny jest wiatr, i cudny jest wiatr. Pamiętam, to był rok 2006. Ja wtedy zaczynałem pracę w MTV jako prezenter i producent i <śmiech> razem z Wójkiem Samozła dostaliśmy młodego prezentera na przeszkolenie. To był właśnie Wojtek Łozowski. Powiedzcie mi, jak to jest tak naprawdę? Jak nałożysz y, goły brzuch, będziesz miała cały miniówę, nałożysz e, push up, wyciśniesz cytole, to jak to wszystko się, jak nauczyciele reagują? Dobra, jak brzuszek masz goły, miniówkę nakładasz. Pora na wstrząsający temat, temat kibli ubikacji WC. Jest i pan Paweł, no kurde. Praca w MTV, która była świetną zabawą, ale piękną nauką dla mnie, szkołą życia w wielu kwestiach. E, no i Afro, które się rozwijało i tak równolegle ta moja kariera razem z karierą Afro szły do góry. E, przyszedł, widać było, że pełen zapału, entuzjazmu, ale też bardzo od razu muzykalny koleś, który z nami freestyle'ował, dżemował, podśpiewywał sobie. I szybko puścił mi też pierwsze nagrania, które zrobiły na mnie duże wrażenie. Moje szefostwo pozwalało mi zawsze e, na trochę luzu. Łozo przychodził i gadał tam co chciał po prostu. Totalnie abstrakcyjne rzeczy, ale na zakończenie każdego programu zawsze żegnał się, mówił. Dzięki serdecznie, z tej strony był Wojtek Łozo Łozowski. Wszystkiego dobrego, pamiętajcie, Afromental zapamiętaj, najlepszy ben na świecie. Bla! My jesteśmy w ogóle takim dziwnym tworem, który uderza do tych drzwi, przed którymi stoi teraz cały czas obok tak zwanej dupy strony. Dzięki MTV, dzięki tańcowi z gwiazdami, dzięki Mass Green Music, dzięki bitwie na głosy Voice of Power. My cały czas idziemy tak po prostu przez krzaki, nagle się wchodzi za tymi krzakami, jest złoty garniec i idziemy jeszcze dalej w kolejne krzaki. Nie ma także ścieżka, płyta, kontrakt, radio, sukces. Myśmy 
Myśmy już przerobili wszystko w studiu. Już, już wszystkie patenty jedzeniowo, pi, piciowe i śmie, śmiesznościowe, wymyślanie kretyńskich piosenek i głupich zabaw. Fasolka, papryka. Buzie bo... widzę! I w tym, w tym tęczu. A ja nie widzę! A ja nie widzę, a ja widzę! W tym tęczu? Dawaj bułkę do wrzosów. Co ty chcesz, bułkę do sztosów? Lubi się wyluzować, żeby się nie czuć taki spięty. Ściąga wszystko i nago nagrywa. Lubi. Ja, to prawda, od, pierwszego, od pierwszej płyty jest taki rytuał, że przy, na każdej płycie muszę nagrać coś na golasa. Patrzcie, tu wyląduje, tu się wszyscy razem spotkamy. Blau, 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 blau. Strzał z dupy, zawsze w cenie. Naród jest straszną wieśniarą. Śniady wiecznie wkurzony. Co to jest? Mortadela. Baron zawsze spóźniony. Godzinę temu miałem grać koncert. Thompsona nie ma. My z siebie żartujemy non stop. To jest, to jest podstawa y, afro, y, ogromny dystans i, i, i cały czas takie małe giełki sobie wbijamy. Aaaa! Witamy w studio, prowadząca sesja, następna ja, płyta. Wiesz gdzie byłem? W ogródku kurwa u siebie na chacie i mówię o skle. Tym większego po prostu daje... Patrz, jaka ładna ta mapka. Trzy sery z cebulką. Latający to miałeś dodać. Przede wszystkim duży luz i, i gdzieś, gdzieś to poczucie humoru, które im towarzyszy. I, yy, zresztą to po wywiadach zawsze było widać, że yy, nie podchodzili serio do, do zadawanych im pytań. Pytanie pierwsze, skąd wzięła się Tomku nazwa Afromental? Z dupy. Czy musimy jakoś się uporządkować naszą rozmowę? Czyli tak, lekcja stylu, proszę bardzo. Przede wszystkim kaloszki, jak widać. Dobre kalosze z filcem, długie spodnie, bluza z kapturem. No i głowa odkryta, odkryta zawsze, bo nie wiadomo co spadnie, a szkoda czapki, prawda? Pobudzeni poprzez wiewiórki, które otaczają... Zawsze. Ati! Powiem wam, że... Y... Cenzura! Kto ostatnio wygrał w golfa i z innej beczki? Dlaczego Baron nie śpiewa? Odpowiedź jest taka, że w golfa wygrał Baron i z nagrodą jest zakaz śpiewania. <śmiech> Nie słyszało tego materiału, który gramy na koncertach, więc cały czas go gramy, a gramy go e, najlepiej na świecie i kochamy go grać, uwielbiamy też lizać mikrofony. Oni siedzą, a promienta na innego szyję, tą szyję poznam wszędzie. Człowiek pół, pół, człowiek pół, pół kubek. Ale, proszę Państwa, zasys, to jest ten zasys. Podstawowy zasys. Jaki jest wzór na dobry zasys? MC kwadrat minus róż kubka. E, poprosimy teraz o życzenia dla naszych Ostrołęczan. Sto lat, sto lat, niech żyją Ostrołęczyny. Ostrołęczanie. Ostro, o, ostrołęczanie i ganki. E... Nie mam lepszych e, ludzi, z którymi lubię się im, e, zabawić, poimprezować niż Afromental. Natomiast pracować nie jest łatwo. Co kurwimy rock'n'rolla i mental house? O, 5 zł! 5 zł! Mam, znalezione! Wodecki! 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 Kolejne koncerty na coraz większych imprezach potwierdzały ogromny potencjał sceniczny, który powoli stawał się wizytówką zespołu. W 2007 roku dzięki wygranej Barona w konkursie dla producentów muzycznych Afromental zagrał na festiwalu Coke Life. Występ zrobił na organizatorach tak duże wrażenie, że postanowili ponowić zaproszenie rok później. Kolejne koncerty pozwoliły chłopakom poznać swoich muzycznych idoli. Występ na jednej scenie z NRD, supporty przed Jill Scott, The Roots były spełnieniem marzeń zespołu. Jak Farel właśnie w skład pokazuje typu na mnie, no najpierw na jakoś, się chyba, nie? Na, nie na Labnesie, no, tylko na Rockstar. Na Rockstar. I coś kurwa do typu, no, że chodź, tak, chodź, tak, tak, chodź, ja tak wiesz, że co ty, co on chce, nie? No chodź, chodź i bagnę podchodzi jego wielki kurwa goryl, yy, na scenie jakiś ochroniarz, który mówi, come on, come on. I łapy no i, wszy, i łapy podaje i wszyscy zaczynamy włazić sobie na scenę.
do tej pory czasami ludzie potrafią podejść i powiedzieć, że byłem na koncercie, czyli skąd gdzie graliście, to był zajebisty koncert. I tak gadamy, gadamy, gadamy i nagle ona podchodzi i jakby była małą dziewczynką, tak do nas mówi Hi, I'm Jill i wszyscy. Czy powiedziała, żeby się nie fokusować na szybkim sukcesie, żeby robić swoje konsekwentnie, a jakby fanbase będzie rósł. I żeby się nie dać zachłysnąć eee... jakimiś takimi strzałami, które mogą cię tutaj Ta. zakierunkować z tego, co chciałeś robić. Czego my przekornie nie posłuchaliśmy i wydaliśmy zaraz radio, co? Tak. <laughs> tak, tak, tak. Nie będę kradził, ale to jest porządny zespół. Ja zobaczyłem no, parę lat temu, kiedy, kiedy, kiedy zaczęli grać. I... Kto nie miał okazji być na ich koncercie, to nigdy nie zda sobie sprawy z tego, jak strasznie niszczą energią e, i mocą i skinsami swoimi. Fajnie, że taki zespół jest na rynku i koniec. Jest, ja, ja lubię za każdym razem, znam te numery niektóre, a po prostu za każdym razem, jak widzę ich na żywo, to jest power i o to chodzi. To jest fajne, że oni mają ciągłą taką turbo zajawę. Idą twardo po swojemu, grają ciężkie, tak naprawdę gitarowe brzmienie, no, z taką energią prawdziwych rock'n'rollowców e, ze Stanów Zjednoczonych. Tak, jak widać na scenie, to jest zespół, który no, wizualnie Wizualnie tam się też wszystko zgadza. Muzycznie, wokalnie, wizualnie się wszystko zgadza, tak? Ludzie na przykład, którzy zatrzymali się powiedzmy na Brain for Love albo Radio Song, e, e, którzy przyszli i zobaczyli obec, obecne oblicze Afromenta, byli w szoku że wow, nie wiedziałem, że to jest taki zespół. Nie wiedziałem, że oni grają w ten sposób, nie? Ja mówię, a wiesz, jak dużo osób nie wie, że ten zespół tak, tak wygląda? Siedmiu facetów, każdy z mocną osobowością. Miałam okazję usłyszeć, jak fantastycznie grają, bo wpadam do nich gdzieś na grubę przypadkiem wydrzeć ryja. Zanim się przywitałam, to wzięłam mikrofon, zaczęłam, po prostu dołączyłam do muzyki, którą słyszałam, bo mnie zainspirowała. No i graliśmy tak z 20 minut taki set. Było bardzo fajnie. Byłam na ich koncercie, jednym z pierwszych. Zaprosili mnie i, i poszłam, a mnie wyciągnąć na koncert na żywo w moim wieku to jest sztuka. Właśnie oni mają taką moc w sobie. Zemstra faraona. Faraon w Sudanie, tak? Może to tutaj. Myślę, że oni są wszyscy medialne zwierzęta i każdy jest w tym swoim świecie special. No. I, I dlatego ja mam, jestem wkurzony, że ten zespół nie jest światowego formatu. Dzień dobry panowie, dzień dobry. Wstawać mi w trasę jechać, co to jest? <głos> Bardzo śmieszne. A to wy nie wiecie, że w Sudanie się nie je w przydrożnych, spalonych autobusach jedzonka typu flaczki kiełbaski? Tylko w dobrych restauracjach? Chyba nawet nie flaczki kiełbaski, tylko po prostu flora bakteryjna inna. Nażali się świństwa, teraz cierpią. Ja nie cierpię, bo jestem czarny. Zdrajca. I bo tak się rzeczywiście zakumplowałem może z Mitią, zresztą mówił, że byłem jego pierwszym takim ziomkiem w Polsce, bo on jest oczywiście Słoweńcem. Więc go tam brałem do siebie na chatę, poznałem z chłopakami, on posłał naszej się muzyki na chacie i mówi Kurde, wafaj, kurde, dlaczego taka dobra muzyka nie może być w serialu, skoro ja kazałem, żeby była muzyka, bo to on wymyślił, żeby był motyw muzyczny. Ja mówię, no to dawaj, róbmy instrumental. On mówi, no to musimy zrobić tak, że zagrać jakiś koncert, ja zaproszę producentów, reżyserów. Przyszedłem do producentki, powiedziałem, słuchaj, mam zespół na e, kolejną serię, e, chyba poszliśmy razem na koncert, to była Justyna Pawlak. Ona też powiedziała, że zajebisty i, i tak... Weźli oni do, do tej drugiej serii. A propos serialu 39,5. Tada! A właśnie! A się no, 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 pojawił się wcześniej. Pojawił się wcześniej. To najważniejszy dzień w serialu pokrywa się z najważniejszym koncertem na trasie mojego taty. I pani producent powiedziała mi, no dobra, spoko, możesz dać zastępcę, ale jak dasz zastępcę na ten dzień, no to on już zostaje do końca. No bo jak I wtedy... No i od tamtej pory właśnie, no jak już dołączyłem do ekipy w serialu, no to 
Okazało się, że już dobrze by było, jakby już dołączył na stałe. A zestawy bębnów to było coś, czym się nawet zajaraliśmy jako pomysłem na przyszłe koncerty. Eee, no więc przegadaliśmy, poszła taka propozycja, żeby Dziamas został z nami. No i tak żeśmy to jakoś połączyli te wspólne siły i zrobiła się siódemka z szóstki. 39 i pół, um, głównym kompozytorem, człowiekiem od muzyki był Łukasz Targoś. I tak w ogóle się stało, że Łukasz Targo z nimi pracował w studiu, oni się pokochali, bo zajebista była tą współpraca, no i on ich zaprosił wtedy do Kocha i Tańcz. What the fuck? Zaczynamy nagrywkę kolejna zabawa pierwszym państwa z filmem Kochaj i Tańcz. Chcz. Łukasz dostał propozycję zrobienia pierwszego filmu, udźwiękowienia pierwszego filmu, takiego nam opartego na tych mocnych zachodnich produkcjach. Cały film miał być na Nesznym filmie, Dokładnie. w ogóle pierwszym w Polsce. No i fantastycznie myślący decydenci chcieli wrzucić Łukaszowi artystów muzyki pop-rock. Znaczy takich, którzy są na topie, bardziej patrząc niż na tych, którzy ewentualnie mogą spełnić oczekiwania muzyczne. Halo, czy jest kontakt z Bazo? Podobał nas, nieznany nikomu, nie, nie, nieznanych nikomu chłopaków, którzy grają muzykę, która w miarę mu tam pasowała pod te tańce. No i wywalczył. Wywalczył, tylko że to już jest kwestia zupełnie odrębna, ponieważ tu brał pod uwagę głównie wokalistów. W sensie nas, to były produkcje Łukasza Targosza. To nie są produkcje Afromental w pełni wykonane. Łazina! Chodź jest tutaj! Dzięki 39,5 i Kocha i Tańcz zespół został zupełnie inaczej zauważony. Zrobiliśmy specjalną audycję płyty, dodaliśmy te piosenki po to, żeby no, sprzedać pierwsze płyty więcej. No i myślę, że w tym czasie to był sukces w tamtym roku dzięki tym dwóm filmom, serialowi i filmowi. Także to był taki duży krok w karierze zespołu Afromento. Tą płytę nazywaliśmy właśnie Playing with Pop, czyli jakby zabawa w popkulturę i z całym, tą, całym tym światem. I taka płyta wyszła, no i była, zaczęła się dyskusja o singlu. Jak już jesteśmy przy singlach, to ot macie taki prezent, ot taki ładny. Prezent perfect. Stopa nowa wębę, co one na przerwę. Jeden wali w kiblu, pucha, drugi wali w dębę. A niby każdy, a co drugi. Perwers, jeden z drugim planuje, co zrobić, bo będę. Będzie się pani, co? Pani na pani. To co się dzieje między nami, ma tu za nami. Ręce opadają już, co się dzieje, co dzień tu. Jak to się tu nie zdaje. Trzeba będzie zrobić w chuj Trzeba będzie zrobić w chuj Trzeba będzie zrobić w Trzeba będzie zrobić w Trzeba będzie zrobić w Wytwórnia i, i jakbym zaproponowała, żeby może zrobić Pray for Love jako singiel. Wytwórnia zrobiła testy w radiach, wszystkie radia zachwycone były tą piosenką, że będzie to ogromny hit i że to jest do radia idealne. No i po różnych rozmowach wewnętrznych z wytwórnią, z ludźmi, którzy są gdzieś tam jakimiś doświadczonymi postaciami i ważnymi na, na naszym rynku, Dziś postanowiliśmy zgodzić się na to, żeby to było naszym singlem. Przy kręceniu tego dysku do Pray For Love plan był taki, że robimy to małym kosztem i że ma to być śmieszne. E, że ma to być pastwi, że jakaś tam farsa. Robiliśmy te ujęcia na zwolnionym tempie, takie boysbandowe. Wszystko się zgadzało i my się świetnie bawiliśmy w ogóle na tym planie. Wygłupialiśmy się, śmialiśmy się i śmialiśmy się. Ło jakie to będzie śmieszne, ale będziemy wszyscy blechtać z tego. No to nie mogło być inaczej, jak wychodzi zespół, którego nikt wcześniej nie znał i nagle pokazują wszystkie siedem twarzy. No nic z tego pastiszu nie wyszło na, na ekranie. Na pastiszu jest poważny baro, który składa ręce. I pray for love. Pray for love. Myśmy w naszej świadomości mieli, że to ludzie błytną jako trochę pastisz, a, a że to też nie będzie takiej spiny na to, że my jesteśmy jakieś kuwa ciepłe chłopaki i tak dalej. Tylko, że na większym luzie, z uśmiechem, z przymrużeniem oka, jak to my generalnie wszystko traktowaliśmy w tamtych czasach i dalej trochę traktujemy. Nawet jak zobaczyliśmy tak naprawdę zmontowany ten teledysk, to nie było jakichś wielkich protestów z naszej strony. My bardziej byliśmy zajarani tym wszystkim, że to się dzieje w ogóle, ja, że taki tak, zespół tak, znikąd tak, nagle w ogóle TVN nas robi nam klip w ogóle, wiesz, do no, jakiegoś tak. filmu, który będzie miał milionowe budżety, że będzie to hit. Minus tego był taki, że w takiej opinii publicznej przylgnęła do nas po tym klipie etykietka Boys Bandu, czyli chłopczyków z castingu, wszyscy ładni w kolorowych ciuszkach, co machają rękami, nie 
wiadomo po co, bo Neo gracia nie ma instrumentu. Nie wiadomo, który śpiewa, bo jest ich tylu, że nie, do, nie ma, że się doliczy. A każdy śpiewa, bo przecież każdy chciał A zrobili tą piosenkę Pray for Love, złapali te wszystkie dziewczynki, jak były młode, a teraz ich gwałco hardkorowym, zajebistą muzyką. Co by nie mogli zrobić, jakby nie było Pray for Love. Dlatego oni muszą szanować tą piosenkę Pray for Love. I tak naprawdę ta Pray for Love to był ten boom, nie? Na, tak. jak, nawet jak się oni teraz trochę wstydzą i bez sensu się wstydzić, to tak jakby Rolling Stones się wstydzili Angie. Każda wytwórnia by chciała jeszcze 70 takich piosenek. Nie fałszuj! Kur! Kiedy wydaliśmy płytę Playing With Pop i mieliśmy mnóstwo różnych propozycji współpracy od bardzo komercyjnych stacji, zarówno radiowych, jak i telewizyjnych, e, wtedy trochę mieliśmy taki, taki decision, trochę jak u Lebrona, co zrobić. E, czy, czy zostać takim zespołem, który wierzy w swoje ideały i próbuje cały czas gdzieś tam od dołu, od, pod murem, wiesz, rzucać kamieniami i, i, i łuszników wypuszczać, żeby zdo, ten zamek zdobyć. Czy może y, systemem konia trojańskiego, y, lekki, z lekkim przymrużeniem oka dla tych, którzy zrozumieją, y, wydajemy takie single, jakie wydaliśmy, y, które teraz nazywamy trochę ciapą. I y, 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 y potem w momencie, kiedy wrzucą nas do jednego akwarium z grubymi rybami, E, z tych rybek, e, które wydawały się dosyć e, słodkowodne, e, wypłynę, wypływają piranie i rekiny e, i wszystkie inne szaleństwa podwodne. Koń trojański to jest plan dawno założony. Jakby my zawsze wiedzieliśmy, że będziemy swoje robić mocne uderzenia, że ludzie dostaną mocne informacje, ale na początku trzeba było e, zawalczyć o ilość odbiorców. I ten nasz koń trojański e, trochę bolesny, a audytorium ciekawe jest co dalej. Chcieliśmy bardzo, żeby jednak druga piosenka z naszej płyty promująca nasz nowy album była już zupełnie nasza. Zespół chciał iść bardziej w muzykę rockową, a myśmy wiedzieli, że jeżeli oni chcą, żeby ich piosenki były grane, zwłaszcza w stacjach mainstreamowych, to powinno to pójść w kierunku popowym. I tacy dumni polecieli się do wytwórni, że zrobiliśmy to, mamy nowe super numery, jest rock and roll, jest hip hop, jest funku trochę. I tak sobie tego, no fajnie, fajnie, ale nie ma singla, może ma się przydał producent z zewnątrz. Czasami artyści przychodzą i przynoszą nam jakąś piosenkę i mówimy, ok, ale tu trzeba lekko zmienić parę rzeczy, po to, żeby radio to puściło. Jeżeli nie chcecie, żeby to radio puściło, to proszę bardzo, to zostawimy tak, jak jest. No i część artystów się na to decyduje, żeby lekko poprawić pod radio. Po prostu ubodło to mojego i wróciłem na chatę, wziąłem gitarę akustyczną i nagrałem tak zwaną palantubę. Refren powstał Lewkę, 40 żeby... minut i to było na kolanie, to co to nazwać, to przepraszam, że już taką piosenkę, no to dobra, time sorry that I. No. Jakby cała sytuacja jest tam z Komenska, ale tak naprawdę te kobiety są przenośnie naszej muzy, którą robiliśmy dotychczas i nowej, eleganckiej, bogatej pani z show biznesu, która e, oferuje nam wiele, e, no i kusi nas swoim blichtrem. Jest, już wszyscy myślą, że to jest jakaś balada że oni śpiewają o kobietach, o dziewczynach, o miłości, a oni tak naprawdę śpiewają o tym, że, że nie chcą takich piosenek pisać. To jest tak naprawdę fuck off <grym> tym wszystkim. No i oczywiście zanieśliśmy tą piosenkę do wytwórni, i wytwórnia powiedziała, no właśnie, o to chodzi, bo no, to jest hit, Ach, to, był żar, to jest to piosenka. Było, no to umiemy zrobić hit, to teraz daj się nam dodać nasze piosenki. No, i no to macie singla. Nie, zostaliśmy przymuszeni do wydania tego nie, to singla. To była nasza jakby decyzja. Będziemy głębiej, mocniej zapamiętani i będziemy mieli większą szansę wyjścia potem ze swoim materiałem. Decyzja była straszna, bo ja pamiętam jak dziś, jak w wytwórni siedzieliśmy, ja ryczałem po prostu jak dzieciak. Ja ryczałem z nimi ciepły po polikach, siedząc w wytwórni u, u szefostwa i, i zagryzałem zęby, że dobra, no, wydajemy tą piosenkę. Bo ja nie chciałem, żebyśmy to zrobili na maksa, ale przemawiały do mnie argumenty, które prezentowali ludzie, którzy się znają na tym rynku. Nikt tutaj no jakby nie, nie, nie zdradza nikogo, tylko po prostu ze względów komercyjnych i tego, żeby ta piosenka była opuszczana w radiu, czasami trzeba pójść na jakiś kompromis. No i przyszliśmy na wytwórnie i, i, i oni powiedzieli, że to nie, że to nie jest radiowe, że oni muszą jakiś tak, co będzie na radiu, na re, re, jakiś taki radio song, nie? No i chłopacy napisali taki kurwa radio song. Um, e, a ja po prostu skopiowałem to, co się działo na tym spotkaniu z wtórnią i zrobiłem z tego scenariusz na teledysk, nie? Po prostu, że przyszliśmy tam z We Wanted, a oni powiedzieli nam, że musimy zrobić coś, co coś przydaje, czyli taki radio song. Cool.
Nie. Nie. To panowie było gówno. Gówno. Dokładnie. To się nie sprzeda. Gówno. Po czym to jest? No właśnie, nie wiecie o czym to jest i to jest ten problem, bo to jest o niczym. To jest piosenka o niczym, a my potrzebujemy piosenkę o czymś. Dokładnie. Miłość. Przytulenie. Uczucie. Namiętność. Las. Noc. Samochód. Radio. Mężczyzna. Kobieta. I? Dziecko. Nie. Nie? Kasa. A, pieniądze. Tak, dokładnie. No. To zróbcie mi coś do... Do radia. Tak. Radio song. Dokładnie. Do radia. Tak, to była bardzo no, hitowa piosenka, no i nagrody się posypały, więc zespół został zauważony, no i trwa ten sukces do dziś. Fajnie było później nawet twórnie, jak pokazaliśmy ten telewizyjny, oni tak byli zachwyceni, że, że to jest że tak prawdziwe życie, nie? że zobacz jak te kobiety z wytwórni miały rację, widzisz? One powiedziały, że macie zrobić radio song, że mają zrobić radio song i zobacz, jak oni są teraz sławni i mają dziewczynę i nawet kokain mają i wszystko mają. Zobacz, jakie fajnie oni są. Kto, drób to i wy, jak przychodzicie na środek, na środku się odwrócicie i kurwa, co to jest? Za Afromentalem pracować na, na planie to jest masakra, nie? Bo każdy po swojemu, e, rozumiesz, to jest, e, jest zabawne, ale nerve wracking, czyli można zwariować, nie? Ale, ale na końcu zawsze jest warto, bo... bo bo oni są warty, bo są fajni. Rozumiesz, z każdej strony coś innego. No i później się zawsze podzieli na te takie, które trochę wątpią i te, które kurwa chcą jeszcze bardziej hardcore. I ja tam po środku, ja pierdolę, rozumiesz? No i to jest tak, tak to jest afromental, ale na końcu jest warte, bo jest zabawne. No. Trochę słońca, I try really hard. Po ogromnym komercyjnym sukcesie obu singli z płyty Playing With Pop posypały się nominacje do wielu nagród. No i tylko kwestią czasu było, kiedy statuetki zaczną trafiać do rąk chłopaków. Afromental. 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 Rock and roll in love. Nasze sumienia jak gdyby artystyczne są czyste dlatego, że gdyby to był cel sam w sobie, żeby wejść w ten show biznes i po prostu robić popelinę, szeroko pojętą, to to by było płytkie i mało ambitne. Problem no. leży w systemie dotarcia do człowieka, bo ludzie znają to, co jest, po co trzeba, nawet nie trzeba ręki wyciągać, co dostajesz na maskę, czyli teledysk, nawet sprzed pięciu lat. Jeżeli nasze numery nie lecą w radiu, to przez trzy lata ludzie mają absolutną dziurę, co my gramy, nie wiedzą, co gramy. Przed chwilą Dowiadują się przez naszą ciężką koncertową pracę i to, że już się nauczyliśmy, że singiel to nie ma być najśpiewniejszy numer z płyty, tylko wizytówka płyty i wizytówka artysty. Kiedyś myślano o tym zupełnie inaczej i to był podstawowy błąd, że singiel to jest numer, który, nie jest, który tak naprawdę nie jest twój, ale jest dla radia, a płyta jest dla ciebie. Czyli tą płytę ma przesłuchać 10 do góra do kilkunastu tysięcy na 40 milionów ludzi, a miliony osób mają po 7 razy dziennie słyszeć tą jedną piosenkę, która ciebie tak naprawdę nie przedstawia. I efektem tego jest to, co, co się z nami stało. Znaleźliśmy się w miejscu, do, do którego nie pasowaliśmy, które nie było dla nas. Zostaliśmy tam i wrzuceni i sami się tam też wrzuciliśmy w jakiś sposób. Afromenta! Nasza Afromenta! Afromenta! A kto zwycięża w kategorii wideo roku? Afromenta! Że na tamte czasy, kiedy wychodziło Brave for Love, myśmy w radiostacjach czy w ogóle na rynku muzycznym, konkurowali z Krzysztofem Krawczykiem, e, ma, e, z, z Filem, z e, nie, Marylą Rodowicz e, i takimi starymi dinozaurami, za przeproszeniem, których oczywiście szanujemy absolutnie. Natomiast nie było młodych zespołów na mainstreamowej scenie popowej w ogóle. Sam sukces, mam wrażenie, otworzył taką puszkę Halo, czas grać młodymi ludźmi dla młodych ludzi w Polsce w mainstreamie. Szymono Katowice! I wpadła kula w nasze ręce kolejna. Z tymi nagrodami słuchajcie, jest, jest, jest super w ogóle. Dostaliśmy ja, ich i to nie jest chwalenie się, tylko to jest ciekawa opowieść. Jest, tych, tych nagród mamy, tych magród, nagród mamy na tyle dużo, słuchajcie, że no, pierwsza, pierwsza osoba z nas wzięła, 
I mieliśmy taką kolejkę ustaloną, kto bierze, jak będzie kolejna, to kto bierze na samą nagrodę i na dzień dzisiejszy wszyscy mamy po dwie. O, bo MTV dostaliśmy siedem. Bo MTV dostaliśmy no. siedem <śmiech> sztuk. Siemanko, MTV Kryp, witam was serdecznie. Zespół Aprometan, witam was w domu pracy twórczej. A teraz nasz kącik narcystyczny, czyli plejada nagród, które zdobyliśmy na przestrzeni ostatnich paru lat. To pierwsza nagroda, która jest bardzo charakterystyczna, MTV EMA, EMA czyli ekskluzywny masaż Angeliki. To akurat personalna nagroda. Tutaj nagroda za ekskluzywny masaż Anny. Kolejna nagroda, ekskluzywny masaż Agnieszki. Tutaj ekskluzywny masaż, jaka miała na imię? Andrzeja. Andrzeja, dokładnie. Co dalej? No to taka krajowa, bardzo ładna, prestiżowa nagroda, leżąca stara baba. Tutaj twarz. Inkognito, jakby co, żeby nie było. Zgrane paczki, tym gramy w kręgle. Tutaj druga zgrana paczka. Złota płyta oczywiście amerykańska, czyli nie żadne 15 ani tam 7 tysięcy, naprawdę tylko prawdziwy milion i to bez digitali. Naprawdę gruba akcja. Sprzedaliśmy tego dużo, sprzedaliśmy tego jeszcze więcej i będziemy to sprzedawać cały czas. Nagrody. Tutaj mamy kosmiczne nagrody różnych instytucji. ESKA, czyli ekskluzywny seks kontra... Aborcja. Dziękuję bardzo. Wierszyk. Mogę go odczytać tutaj razem z moim kolegą Wojtku. Na górze róże, na dole fiołki, a fromental. No, no lubią ustokrotki. Ja myślę, że naszą potęgą tak naprawdę tego, że my jeszcze tutaj siedzimy, oprócz tego, że się lubimy prywatnie i kochamy, jest to, że mamy dla kogo grać i to nie są ludzie przypadkowi, czy, bo oni pamiętam zaczynali przejrzeć na nasze koncerty mając 15 lat i się mają 25, więc są to raptem troszkę młodsi ludzie od nas, świadomi muzycznie i, i studiujący, pracujący, a nadal przyjeżdżający na koncerty. Gdzieś zaczęły padać słowa afrofamilia, afrogang, czyli wszystko, co jest związane z afro i, i zespół, i yy, cała nasza technika. Afro Crew i, i ci ludzie. Zloty Afromental to jest niewiarygodna rzecz, bo jest to coś naprawdę takiego dużego, jeśli chodzi o event, a nie jest to organizowane przez nas. Są tacy ludzie, którzy naprawdę biorą nas w 100% i dzięki temu my też mamy taką wolność, że możemy robić z naszymi numerami, co chcemy i, 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 i lubimy ich zaskakiwać. Od pierwszego zlotu yy, jesteśmy rozpieszczani w ogóle przez naszych fanów, bo dostajemy tony prezentów. Jest w ogóle jednym z moich ulubionych prezentów, gdyż przedstawia mnie jako Lorda. Przed Państwem Czerwonsi. Młoda ona, młody on. Dostałem rock and rolling love i powiedziałem, że to jest taki. E, no jak się nazywa ta styl muzyki, kurwa. E, taki rock and roll, no. I że e, rock and roll e, był taki buntownik, buntownicki w czasu, kiedy powstał. Powiedziałem, że to od razu trzeba przesunąć ta w lata 60., 70., nawet nieważne, bo tam w teledysku się miesza lata 60. do lat 80., także wszystko się miesza. Kolej, co graliśmy na instrumentach, no nie? To był chyba nasz pierwszy teledysk. Pierwszy teledysk na instrumentach. Pierwszy teledysk na instrumentach. Wszyscy mieliśmy peruki, Torres miał afro, wszyscy mieliśmy wąsy, kostiumy, kozaki. To wszystko było inspirowane trubadurami albo jakimiś tam czerwono-czarnymi. I jakby w tej koncepcji to była kupa zabawy. Zapraszam wszystkich widzów na naszą piosenkę Mamy się Amiłość. A więc zapraszam niniejszym na odsłuchanie piosenki. Mogłeś się Amiłość. Moja Kasia zawołała, zawołała mnie i mówi, ty po taki teledysk znalazłem, czerwonsi. <laughs> Bardzo normalnie myślałem, do, do dzisiaj oglądam często ten teledysk. Świadczy o, o dużym poczuciu humoru i bardzo rock'n'rollowej kondycji chłopaków. Piosenkę 
Graliśmy ja i Baron u mnie w domu. 40, o 40, 40 w gaciach i w koszulkach. Ale to było oczywiście już siedzieli. w dniu zdjęciowym. O pierwszej 40, no czyli mamy wysokie, no to dobra, to nagrałem coś, więc wziąłem akustykę, to wziąłem mikrofon i ciepłem, 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 ciepłem. Najgorsze brzmienia Polka Czes. No i żeby zachwić jeszcze bardziej z samych siebie i nie wysilić się za bardzo, to myśleliśmy, że nie będziemy pisać do tego tekstu, tylko przetłumaczymy tekst naszej... Play for love. Petardy I tak naprawdę cała poszła filozofia jeszcze, że, że wymyśliliśmy sobie, że będziemy to sprzedać w ten sposób, że czerwonsi kiedyś istnieją, oni wymyślili tą piosenkę, gdzie Play for love to był nasz tribut do nich, że myśmy po angielsku przerobili tą piosenkę, którą oni kiedyś A zrobili. A najpierw byli czerwonsi, można się omijać. Co pamiętam z tego teledysku jest oczywiście znowu taki zespół Afromental, gdzie 5-10 minut im mówisz. To jest próba, chłopaki. Tylko raz będziemy mogli roz, rozpierdolić te wszystkie rzeczy. Czyli teraz próbujemy, żebyśmy widzieli, gdzie kamerę. Tylko próba, nie? No i oczywiście powiemy próba, akcja i ten afromental, nie, ten baron zaczyna niszczyć wszystko, co tam jest. I mi wszyscy nie, nie, rozumiesz, bo on nie słucha. Nie, 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 nie. Taki oni są, no, śmieszny, rozumiesz? On tylko widział, hu, hu, gitara, zaraz rozwijam, hu, to będzie fajne, hu. I w ogóle nie słucha, no. ale oni, oni przez to są, przez to są fajne, no, nie możesz e, ich zmieniać. Musisz ich wykorzystać i robić z nich dobry rzeczy. No mam nadzieję, że wyjedziemy kiedyś do Wenezueli. Jest to nasze największe marzenie. Karaiby. Strasznie bym chciał zobaczyć taki piach, taki kolor wody. Piękne kobiety na plaży. Duża część życia każdego zespołu to trasy koncertowe. Afromental ma na swoim koncie występy w kilku krajach, a jedną z najbardziej egzotycznych wypraw była Ameryka Południowa. Trochę tu gorąco. Troszeczkę. Jeżeli byśmy się rozbili i z tej kamery zostałoby cokolwiek, kochamy was. Jednak najczęściej kilometry pokonują jeżdżąc busem po Polsce. Jest niedziela, bo wyklęty, a my w klasę. Wprowadziliśmy sobie system kar. Każde 15 minut spóźnienia, czyli yy, 16 minuta, 100 zł. Ale to było w zeszłym roku. Nie działało to. 15 minut to za dużo. Teraz mamy 10 minut. 11 minuta to jest stuwa. 21 minuta to są dwie stówy. Pół godziny i minutka to jest trzy stówy. To nie jest dużo tak naprawdę, wiesz. Ale jak spóźnisz się pół godziny trzy razy i nagle po prostu no, masz tego klocka mniej, to nagle mówisz, kurde, przecież mogłem wstać. Mam najlepszy! Ja mam badem! Mam najlepszy! Mam najlepszy! Panie Gokarek! Jeśli w siedmiu trafimy na tą samą scenę w tym samym mieście, to Kurwa. można to uważać jako sukces.
Jestem Luba. Zajmuję się całą techniką tutaj zespołu. Ja ogólnie zajmuję się rzucaniem ręczników i podawaniem wody do picia. Dzień dobry, nazywam się Rafał Smoleń i realizuję front of house zespołu Afro... <śmiech> Bawimy się tu w cudnej tej jaki i pie Jest pięknie, nikt nie wyki i tu uje Dziś, dzisiaj, dziś będziemy siedzieć do rana Będzie pięknie, krótko będzie pomidorowa ze śmietaną I śmietana Ruszając na koncerty zawsze ma się nadzieję na bezpieczny powrót do domu Niestety, jeden z poranków 2011 okazał się bardzo dramatyczny. Pojeżdżenie w trasę miewa też swoje ciemne strony. Gówniane jest to, że musimy jeździć po tych naszych gównianych drogach. I czasem wydarzy się tak, że nie będzie miło i sympatycznie. Ale nie chcielibyśmy, żeby to brzmiało jako coś strasznie smutnego, bo już nie ma co się smucić. Ten gość, którego widzicie teraz tam, grał z nami przez ostatnich parę lat. Nasz przyjaciel, nasz druh, nasz muszkiety. Człowiek, dzięki któremu zawsze wszystko na scenie było git do gry do końca. techniczny szefem naszej sceny. Miał 23 lata i był zajebistym gościem. Zawsze uśmiechnięty, pełny pasji tego, co robi. Niestety pół roku temu musieliśmy... Znaczy odszedł od nas. Mieliśmy wypadek z samochodem, bo niestety, ale to jest część tego zawodu. To ryzyko, które musimy wziąć. Jednakże chcielibyśmy... A kiedy ja mówię Mati, wy powiecie Bajzel Mati. Mati, a kiedy ja mówię Mati, wy powiecie Bajzel Mati, Mati, a kiedy ja mówię Mati, wy powiecie Bajzel Mati, Mati. Nagrywaliśmy płytę The Bomb w Soho Factory tak, tak. i to było już kilka dni bajzla walki, już było lepiej, czasem gorzej, ale była taka nadzieja w najlepszych rękach, tak, także tak. opieka była super. No i pamiętam, że z naszym Adamem na czele planowaliśmy no, no, przed wy. studiem, w którym pracowaliśmy, wyjazd, żeby go odwiedzić. Nie piję, nie palę i nie cudzołożę. I Adam dostaje telefon. Podczas rozmowy, która trwa Podczas rozmowy, o której jutro idziemy odwiedzić bajka. Dostaje telefon, odsuwa się na chwilę i wszyscy na niego patrzymy i Adam się robi biały. Wiesz, ja, ja, nie, ja tego nie zapomnę. Ja nie przez... jedziemy do bajka. Już idziemy. Przez Już godzinę jedziemy. po prostu była tak... Ja pamiętam ten moment, jak... Każdy y, poszedł płakać w inną część tego parkingu. Po godzinie się znowu zeszliśmy. Pamiętam, że się bardzo mocno przytuliliśmy wtedy. My nie jesteśmy takim zespołem, który się spotyka w pracy, jak ludzie, którzy się bardziej lub mniej lubią, albo w ogóle nie lubią, ale mają biznes, więc działają w jego idei. Tylko my jesteśmy naprawdę zresztą paczką. I tak samo jak my tu na scenie razem idziemy na budkę i na, gramy w PlayStation, tak samo z tymi ludźmi, których nie widać się przyjaźnimy i Bajzel absolutnie zasłużył na naszą przyjaźń, a my na jego, bo był niesamowitym, ultra zdolnym człowiekiem. Zespół Afromental zadedykował Bajzlowi utwór Rolling With You, jak i całą trzecią płytę The Bond. Podsumowaniem, była na tamtym moment, podsumowaniem takiego afro, które y, od początku do końca y, przez te parę lat chciało nabrać swojego stylu. Y, więc było i trochę RB, i trochę rock'n'rolla, y, trochę soulu, 
taka znowu mieszanka po naszemu, taki koktajl, ale, ale bardziej już wszystko w naszym klimacie. Mi się wydaje, że my cały czas dojrzewaliśmy. Na tamtej płycie są osoby numery jak e, chociażby Wojna, czyli jak to się nazywa na płycie Rise of the Rage, przepraszam. <laughs> jak tytuł piosenki Rise of the Rage albo Murphy by Danger, <laughs> gdzie trochę te pazury pokazujemy. I to są takie najbardziej bezczelne numery na tej płycie, a single były też są taką wypadkową. Gdzieś tam jednak mimo wszystko włączenia przez teru, ale nadal robienia muzyki, która, która będzie no, nie bezkompromisowa, a łatwo przyswajalna. Zostałem zaproszony do nagrania gościnnej zwrotki do trzeciego singla Afrometa z płyty The Bomb. No jakby wszystko było po angielsku, więc naturalną koleją rzeczy było dla mnie to, że jakby nawijam również po angielsku. E, zwłaszcza, że jakby wcześniej również robiłem to na swoich projektach i raczej nie miałem z tym problemu. Z chłopakami poznaliśmy się już trzy lata temu, byli na tyle mili, że odwiedzili moją szkołę w Łodzi. E, ja z drugiej strony miałem przyjemność wystąpić u nich w teledysku It's My Life e, i było to na pewno dla mnie również duże przeżycie, ponieważ był to mój debiut, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Następna płyta, którą, którą wydali The Bomb, no nie była zbytnio grana w rozgłośniach radiowych, zwłaszcza w mainstreamowych, ale z drugiej strony popularność zespołu jakby przerosła tę płytę, bo jednak mimo wszystko sprzedaliśmy złotą płytę, a nikt się tego nie spodziewał na początku i wszyscy mówili, że to jest zły pomysł, więc czasami jeżeli ktoś jest uparty tak jak zespół Afromental, to warto iść tą ścieżką, bo też można osiągnąć sukces. W trakcie nagrywania trzeciej płyty Thompson i Baron oraz Łozo zostali zaproszeni do składów jury w dwóch konkurencyjnych talent show muzycznych. E, zaczęło się od mojego masta. E, chwilę on potrwał, chłopaki ruszyli do bitwy na głosy, e, po czym dostali propozycję Wojsa i stało się coś nieprawdopodobnego. Z jednego zespołu w jednym czasie w, jednym w kraju. dwóch czy, najbardziej konkurencyjnych w stacjach komercyjnych topowych w danym tak. kraju siedzą jako jurorzy w takich samych po prostu profilach, znaczy bardzo podobnych profilach profilowo, programach. Siedzą goście z jednego będu jako jurorzy i, i, i jest weekend tak, tak, tak. za fromentacz. Trudno, czy, czy porobienie jakichś prób, czy czegokolwiek, to, to trzeba dostosowywać tych chłopaków, ale tak dawaliśmy rady. To nie jest tak, że to nie wiadomo jak nam zabrało po prostu czas. Bo u nas jakby funkcjonuje to, że gadamy o wszystkim. Zawsze są yy, otwarte karty. Mam wrażenie, że tylko dlatego też jakby ciągle funkcjonujemy, że o wszystkim zawsze gadamy. To są świetni rock'n'rolli chłopcy. Ja pamiętam, jak na jednym z programów yy, Baron powiedział My chamy jednak! I ja wiem, Baron, kocham cię! Ja też, jak, ja jak zwykle też jestem ham, bo jestem rock'n'rolli, nie? Ale trzeba przyznać, że Thompson i Baron są absolutnymi po pierwsze fajnymi kumplami, po drugie zawsze mają pozytywną energię, po trzecie świetnie się z nimi pracuje i śpiewa. To oni wiedzą jak zaczarować internet, to oni wiedzą jak przyciągnąć młodą publiczność na koncerty, a to są pytania, na które potrafią odpowiedzieć e, tym, których trenują i to są bardzo ważne odpowiedzi, których tam ci szukają. Thompson jest niebywale inteligentny, uwielbiam jego poczucie humoru. Nie, dobra, czas chyba wybierać. Przepraszam, że tyłem, ale jak tyłeś, to teraz schudni. <śmiech> Bardzo błyskotliwy i te riposty, które mu się zdarza e, oddać w różnych sytuacjach w programie są fantastyczne. Nieraz się podnosiłam z fotela, żeby go wycałować. O Wojtku mogę się właściwie wypowiadać w samych superlatywach. Nie dlatego, że, że akurat tutaj kręcimy film, bo ja mam to w nosie. Mieliśmy fajną kumpelską relację, podobne odczuwanie muzyczne w wielu kwestiach. Wojtek jest tak, przemiły, obeznany we wszystkich współczesnych y, rytmach, kapelach, trendach i tak dalej. Czego o mnie nie można powiedzieć? Wkładał y, młodość, wkładał y, dobre spojrzenie, mądre, rzetelne na rap chociażby, czego nikt z nas nie miał.
Pierdolnięcie musi nadejść, no. I nadeszło jakiś czas temu, jak doszliśmy do wniosku, że taką płytę chcemy zrobić. Nie? Największą przyjemność y, daje nam spuszczanie w pierdolu. Na żywo, koncertowo. Ja sam, jak jestem pod sceną i nie ma pierdolnięcia, to stoję pod tą sceną i mogę sobie spektakl obejrzeć. Wymyślamy numery. Nagrywamy teraz y, kolejną płytę. I myślę, że to jest jakby wreszcie takie yy, najbardziej chyba szczere wszystko. To jest taki, no, no zbitek nas siedmiu tak naprawdę, wiesz, gdzieś tam wspólne style oczywiście mamy, bo inaczej byśmy w ogóle ze sobą nie umieli grać. Zawsze moim marzeniem było, żeby napierdalać taką, wiesz, naprawdę hardkorową nutę, bezkompromisową, ale żeby to miało poklask, wydźwięk, że ja gram, a energia wraca, wiesz, sprzedaż płyt, ludzie, koncerty i... I nagle skumałem, że mam lat 30, mam te gitary siedmiostrunowe, które chłopaki mieli w tamtej kapeli i gram takie same hamskie riffy jak oni. I jaram się jak pies przy tym, bo to jest po prostu szczęście razem z Toresem. Jak gramy, to po prostu wiesz, oko, oko i tak to się. To był na naszym koncercie ten wiek, jak to wygląda naprawdę, więc zdecydowaliśmy się nagrać taką płytę, której nie trzeba będzie przearanżowywać na koncertach, którą zagramy od A do Z na koncercie i będzie dokładnie tym, co, co zarejestrujemy teraz w studio. Why don't you cry for me, swing for me, baby, oh yeah, show me your swag, won't you swag on me, baby, oh yeah. yeah. Metody pracy zupełnie inne. <laughs> E, już nie ma jakby produk produkcyjnego nagrywania, dogrywania partii i tak dalej, tylko jest żywy, live na setkę, cała ekipa czerpie energię od siebie w tym samym momencie, w tym samym czasie, rejestrujemy to. Pierwszy raz jesteśmy tak przygotowani do studia, że, że wiemy co i jak nagrać i można tak naprawdę nagrać no, dwa dni i mamy nagrane już siedem numerów. Przepisanie tekstów na poprzednie płyty bywało różnie, raz spotykaliśmy się razem, ale przeważnie robiliśmy to w studio właśnie. Albo ktoś przynosił zwrotkę i wspólne rzeczy robiliśmy w studio. Teraz przede wszystkim skupiliśmy się na tym, żeby się spotykać i razem wszystko tworzyć od początku do końca. Pomagamy sobie, ja piszę łozowi liniki, on mi w... to jest pełna, pełna, pełna symbioza. Nauczyliśmy się kiedyś hasła SP, czyli spowalniasz projekt. Umiemy się szybko kopnąć w dupę, zmobilizować, żeby był spokój. I wiesz, i no nie jesteśmy w stanie mieć żadnej za zadry, bo takie kłótnie działają tylko właśnie ku temu, żeby płyta była lepsza. Mental House. To jest nasz pierwszy singiel z nowej, czwartej płyty. Jesteśmy, mam wrażenie, na takim etapie, że możemy sobie już powiedzieć, że robimy muzę taką, jaką chcemy robić. Zresztą poprzednia płyta Bomba już była taka, że trochę już mniej patrzyliśmy na to, czy ktoś to będzie grał w radiu, czy to się komuś podoba, czy to jest hit, czy nie hit. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że... A kto nam zabroni? Ta płyta żadnych jakich, jak się mówię, żadnych... No. Nie bierze jęk, no. Adeś Sarmach i Maciej, Maciej Woć, no to jest tak naprawdę silnik naszej, naszej grupy, silnik naszego afrowozu. Moja przygoda z tym zespołem trwa już 7 lat. Nie, nie wiem ile tysięcy kilometrów przejechaliśmy, natomiast spędziliśmy naprawdę sporo czasu w afrobusie i nie tylko. Nauczyłem się od nich mega, mega dużo optymizmu i taki, takiego pozytywnego patrzenia na życie bo oni po prostu emanują tym. Zespół Fromental poznałem w 2009 roku um, i tak jak chyba w przypadku wszystkich urzekła mnie w nich absolutnie ta energia i to jakimi chłopaki są ludźmi. Połączyła nas, nas re, relacja towarzyska, która z czasem e, przerodziła się w e, relację zawodową. Ta współpraca trwa do dziś, mam nadzieję, że kolejne 7-10 lat będziemy dalej w takim tempie pracować i będziemy tyle ze sobą spędzać czasu. Obaj panowie mają, mają strasznie dużo na głowie, tak naprawdę, bo oprócz tego, że odbierają telefony, organizują koncerty, to wtedy muszą się zajmować naszym kalendarzem. No kocham tych dwóch gnojków. Myślę, że oni są takim ósmym i dziewiątym absolutnym członkiem tego zespołu. Hey, 
A Fromental dla mnie to zespół światowego formata, którego świat jeszcze nie odkrył. Dla mnie Afromental to najbardziej energetyczny zespół w tej chwili z tych młodych kapel, które grają w Polsce, absolutnie tak. Afromental dla mnie jest uh, Afro, we got the beats, mental, we're crazy. And you know, and this is what it is. Those are the kind of words that I can basically assimilate to my crazy family. Na przykład oni są tacy o. Afromental dla mnie to szaleństwo. <laughs> Tak, nie, no myślę, ja uwielbiam ich. Ja jestem ich, ich fanem, wielbicielem. Nic nie pamiętam, ale nigdy tego nie zapomnę. Afromenta dla mnie to świetny polski młodzieżowy zespół, których, który tak naprawdę jest jedynym w swoim rodzaju. Afromenta to dla mnie mega ziomki, którzy robią zajebistą muzykę. DC. Fundamental dla mnie to świeży powiew, energia, siedem osobowości, niespotykany dystans do siebie, niespotykany jak na polski show biznes. A Fundamental dla mnie to e, ziomki, wiesz, to są przyjaciele, to jest, to jest taki zespół, który, e, który jest po prostu kumplami, nie? A Fundamental kojarzy mi się z e, młodością, z siłą i z takim hasłem, które Wojtek wypowiadał notorycznie, jak komuś życzył dobrze na tej scenie. It must be the music żeby dzisiaj skopać wszystkim dupy. Niedawno rozmawialiśmy z innymi muzykami. Ja szanuję takie podejście, że chcieliby mieć sukces komercyjny, ale chcieliby przy tym zostać sobą, zachować to swoje coś. I Afromental chyba to ma. Afromental dla mnie to jest, myślę, ciągle otwarty, otwarte zagadnienie, otwarty temat. Siedmiu facetów, każdy ze swoim ego, potrafią się dogadać i trwają ze sobą. Istotne jest to, że ja ich słucham i nie myślę, jakie robią błędy, tylko ich słucham. I to jest cały yy, przepis na, na to, że albo kogoś kupuję, albo nie. Afromenta yy, siedmiu wariatów, yy, siedmiu naprawdę zawodowych muzyków, pozytywnych ziomków, uśmiechniętych z poczuciem humoru. To, że są straszne chamy, to, to nic, ale, ale bardzo ich lubię. Afromental dla mnie to młodość i świeżość. Afromental kocham, życzę im wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że jeszcze nieraz spotkamy się na scenie i zrobimy wow! <grywa> Nazywamy się Afromental i w tym roku będzie 8 lat, jak istniejemy. Powstaliśmy właśnie tu, w Olsztynie, tu w Kortowie. Tym bardziej jest nam miło, bo 8 lat w kulturze wrócić i nagrywać z wami DVD. Idźcie zawsze za serduchem, dużo pokoju, dużo miłości, wierzcie w marzenia i nie dajcie sobie mówić, że się nie da, nawet jak byłoby najtrudniejsze. Zróbcie ciało! Afromental ciągle idzie do przodu. Co czeka ich dalej? Ambicje Łoza, Thompsona, Barona, Torresa, Śniadego, Lajana i Dziamasa od zawsze sięgają poza granice Polski. Możemy być pewni, że tak jak kiedyś dadzą radę. To sceniczne zwierzę jest ciągle głodne. Właściwie więcej niż jedno zwierzę. Shit! Yes. 
where you can't buy it. Zdaliśmy z siebie dużo, nie wszystko, ale dużo, jak na to co? Jeżeli się dostaniemy na koncercie, gwarantujemy super ekstra Uuu, Będzie się działo, działo się już w Olsztynie nie raz, to muszę Więc powiedzieć. Więc mamy nadzieję, Ostatnio że, 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 że przy, przy poda, przy, upodobaliśmy się pani. Czwarta rano to, co idziemy spać. Dobra, teraz czas się przedstawić. Wojciech Łozowski. Tomasz Lach. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Do, miejmy nadzieję, przyszłego zobaczenia. Teraz chwila dla reporterów. Yeah. 